Heute bei den Late News hat ein ICE auf der Strecke Berlin-Wolfsburg kurz vor Ratno einfach auf der Strecke angehalten und einen Mann einsteigen lassen. Dieser lief zuvor direkt neben den Gleisen und um eine Verletzung durch den ICE zu vermeiden, hielt dieser lieber an und ließ den Mann nun einsteigen. Wie sich herausstellte, hatte der Mann sein ICE zuvor in Berlin verpasst und wollte nun selber die Strecke laufen. Von Berlin nach Wolfsburg. Zu Fuß. Weißt du Bescheid? Sicher, dass der Mann nicht aus Bielefeld kam? Noch mehr gleich bei den News. Hier ist Berlin mit der einzig wahren Nachsendung dieser und der nächsten Welt. Das sind die Lady News, denn als andere da draußen sind nur Fake News. Natürlich auch heute Abend wieder mit mir, Florian Strelitz, bekannt aus unzähligen Werbebannern bei Spielen der deutschen Fußballnationalmannschaft, wo ich für Mittel gegen nächtliche Blasenschwäche Werbung mache. Und das, obwohl ich gar keine nächtliche Blasenschwäche habe, sondern ganz tägliche Blasenschwäche. So sehr lügt doch die Werbung. Außerdem, falls du glaubst, genauso cool zu sein wie ich, dann hau mit der Faust auf den Abo-Button und die Glocke, denn nur so haben wir die Chance, Zeit im Bild auch quotentechnisch weiter abzuhängen. Natürlich bin ich heute wieder nicht allein im Studio, sondern auch dieses Mal werde ich unterstützt von den einzigartigen Lady News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Bielefeld oder aus Miami, wo diese Flamingos nicht mehr nur Gemüse und Krabben essen werden, die Carotonoide beinhalten, um rosafarben zu werden, sondern sich überlegt haben, sich ein viel prächtigeres Rot zuzulegen, dem sie ab sofort nur Menschen essen. Außerdem gibt es nachher die einzig wahre retro videospiel zu 30 Jahren Sonic the Hedgehog. Denn damals war Sonic gestartet, um für Sega eine Konkurrenzfigur zu Nintendo Super Mario zu werden. Und man sieht ja noch heute an den Verkaufszahlen von Segas aktueller Konsole, dass das tierisch in die Hose gegangen war. Eigentlich schade, denn Sonic hatte vieles, was Mario eben nicht konnte. Er sprang immer schon höher und rollte schneller als Mario es je konnte, auch nach fünf Flaschen schon drehen. Und Sonic hatte im Gegensatz zu Mario sogar einen echten Job. Ironischerweise als Klempner in Segas HQ in Tokio. Aber kommen wir zuerst einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und fangen an mit Berlin. Viele meiner engsten Freunde wissen das ja nicht von mir, aber ich bin ein begnadeter Heimwerker. So habe ich in meiner Villa zwei der drei Küchen selber geplant und eingebaut. Die dritte Küche war schon vorher vorhanden und steht in meinem Schlafzimmer. Dabei zeichnet sich meine Arbeit dadurch aus, dass ich immer einen Haufen Schrauben am Ende übrig habe. Und anscheinend haben meine Heimwerkerfähigkeiten auch Ikea inspiriert bei ihren Möbeln, lieber zehn Schrauben zu wenig reinzupacken, als auch nur eine Schraube zu viel. Oder eine Bauanleitung in einer menschlichen Sprache. Zudem hat Ikea nun angekündigt, Möbel speziell für Gamer zu produzieren. Die ersten Möbel sollen dafür ab Mitte 2021 ausgeliefert werden und nicht etwa in Schweden oder gar in Europa, sondern im Kernland des freien Internets in China. Immerhin können dann die Chinesen, die 18 Stunden lang für Ikea die Gaming-Möbel aus Bäumen schlagen, diese zusammenbauen, wieder abbauen und dann in Pakete verstauen, nur um diese zu Hause dann wieder aufzubauen. Ikea immer in Ländern besonders aktiv, wo vor allem politische Gefangene kostenlos für sie arbeiten dürfen. Währenddessen in Frankfurt. Kreativität kann nie schaden. Sei es als Autor oder als Künstler oder auch als Juwelenräuber. Denn jeder kann mit einer Skimaske auf dem Kopf und einer Pistole in der Hand ein Juwelier befallen. Das jedoch führt dann nicht zu Angst bei den Mitarbeitern, sondern meistens nur noch zu ermüden, oh nein, bitte nicht erschießen. Also warum nicht mal kreativ sein und beim Raub auch mal etwas falschen. Also diese Halskette klaue ich nur, wenn ich dem Sicherheitstypen da hinten drei Kugeln ins Bein jagen kann. Drei Kugeln? Der hat doch 18 Kinder zu versorgen. Okay, okay, dann nur eine, aber die direkt ins Herz. Okay, das ist ein fairer Deal. Oder warum nicht mit einem Auto in ein Juweliergeschäft fahren und ohne das Auto zu verlassen alles mitnehmen? Denn genau das haben zwei Bankräuber in Frankfurt gemacht und Juwelen im Wert von 80.000 Euro so mitgehen lassen. Erwischt wurden sie nur, weil sie danach den nächsten McDonalds auf genau dieselbe Weise um ein paar Big Macs erleichtern wollten, sich das Auto aber in der, wie immer bei McDonalds, kaputten Eismaschine verkeilt hatte. Derweil in New Jersey. Als Kind war ich kaum von meinem Gameboy zu trennen, wenn ich Pokémon darauf spielte. 
Das ging dann so weit, dass ich in der Wohnung meiner Tante Erna mit einer Kabeltrommel herumlief, damit mein Gameboy auch immer genügend Strom hatte. Und ich weiß nicht, wie oft meine Tante Erna immer fluchte, weil sie ständig fast über die quer in der Wohnung gespannten Stromkabel gestolpert wäre. Aber die Kabeltrommel hatte auch den Effekt, dass wenn sie aufgerollt war und unter Strom stand, sie wie ein riesiger Magnet wirkte, was der Nachbar unter meiner Tante nicht so lustig fand mit seinem Herzschrittmacher. Oder die Nachbarin über meiner Tante, wenn die Ritterrüstungen im Flur anfingen zu klappern. Dass man aber nach über 700 Stunden Spielen von Pokémon Schwert Schild all seine Pokémons verliert, musste ein Jugendlicher in New Jersey erleben. Aber nicht fehlender Strom war der Grund, sondern er spielte gerade auf seiner Switch Pokémon in der U-Bahn, als ihn jemand diese aus der Hand riss und abhaute. Haben wir zufällig ein Bild vom Täter? Noch zum Abschluss die Late News Retro Videospielkritik der Woche. Zum 30-jährigen Jubiläum von Sonic the Hedgehog. Da hat sich gezeigt, dass Sonic the Hedgehog nur vollgestopft ist mit Golden Ring. Sonic hatten schon 30 Jahre auf dem Buckel und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich nach der Arbeit in der Goldringemine nach Hause kam, um dort und auch mit Sonic the Hedgehog auf dem Sega Mega Drive Goldringe zu sammeln. Endlich wusste ich, warum ich die in der Mine überhaupt aus dem Granit schlagen musste. Aber Sonic machte nach seinem riesigen anfänglichen Erfolgen schnell das durch, was so viele Superstars der 80er machten und griff zum weißen Ideenpulver, fast vertrieb und versuchte mit dem Platzieren von Sprengstofffässern in Videospielen den ein oder anderen Yen zu verdienen. Das war nur so desaströs, dass er danach gezwungen war, sogar Videospiele zu machen wie Sonic und Mario bei den Olympischen Spielen, Sonic und Mario versuchen Heroin und Sonic und Mario verbuddeln einen Obdachlosen, den sie nachts besoffen totgefahren haben im Wald. Wobei Sonic und Mario versuchen Heroin irgendwie noch ganz gut war, nur der Entzug davon war hart. Und wegen all dem sei nur verwarnt Sonic the Hedgehog ein paar goldene Ringe für dich und ich warte auf dich hinter dem Schuppen mit meiner Schrotflinte. Das war die Lady News. Wir sehen uns wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.